السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فیقول اللہ سبحانہ وتعال بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ويقول الله سبحانه وتعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية صدق الله العلي العظيم الحمد لله أذكر بیت المکرم مسجد کرتک آیوجیت پنرو تم اسلامک مہا سمیلن چتھرت دن دیت ادیویشن مہامان سبھاپتی پتر مسجد سمانت امام بنگلہ تھی آگت آلم کل شیرومنی বাংলাদেশের ওলামায় কেরামদের শিক্ষক ওস্তাদুল আসাদেরা বিশিষ্ট হাদিস বিশারদ মোফাসের কোরআন ফজিল শেখ হজরত হজরতুল আল্লাম হাফেজ মৌলানা তফদ্দল হক সাহেব দামদ বরকাত অন্যান্য ওলামায় কেরাম মুরুবিয়ান কেরাম এবং পর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা আজকে দুনিয়ার পটভূমি যদি আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে একদিক দিয়ে মুসলিম জাতির হৃদয়ের মাঝে শুধু হতাশায় নয় বরং হল মুসলিম জাতির অন্তরের মাঝে এক ভূমিকম্পন সৃষ্টি হয়েছে মুসলিম জাতি আজকে দিশেহারা হয়ে গিয়েছে আমরা যে এরপরে কি হবে এরপরে কি হবে আল্লাহ সুবাহ মুসলিম জাতিকে যত ধরনের নিয়ামত প্রয়োজন সব আল্লাহ পাঠ দিয়েছেন পৃথিবীর সব সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হল ইমানের নিয়ামত ওর আনে করিমার নিয়ামত কাবা শরীফের নিয়ামত محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم نعمت الله سبحانه وتعالى اي شعب قلو نعمت قادر كدان كرسل مسلم جاتي كي الله پاڑ دان كرسل وائسير شبش بھکتو 57 مسلم دش الله سبحانه وتعالى دنیا نعمت افران تو دان كرسل الله پاڑ মুসলমানদের বিরাট একটা ল্যান্ড দান করেছেন আল্লাহ পাক পেট্রোল দান করেছেন খাদ্য শস্য দান করেছেন কোন কিছুতে মুসলমানদের অভাব নাই কিন্তু মুসলমান জাতি আজকে এই দুরবস্থার সম্মুখীন কেন হল দেখুন আসলে আমি হজরতের সামনে ওয়াজ করার মতো যোগ্যতা আসলে আমার নাই আরবিতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে আল আমরু ফাউক আল আদব মুরুব্বীদের হুকুম পালন করা এটা হলো আদবের কয়েক ডিগ্রি উপরের জিনিস আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই জন্য আমি হুজুরের সামনে ছাত্ররা যেমন শিক্ষকের সামনে তারা হলো ইবারত পরে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে শুনায় নিজের ভুল সংশোধনের জন্য আমি হুজুরের সামনে ছাত্র হিসাবে বসি যেন আমার কথায় যদি ভুল ত্রুটি হয় হুজুর যেন আমাকে সংশোধন করতে পারে আর এর দ্বারা যদি আল্লাহ 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 রসুলের কথার দ্বারা আমার যদি হেদায়তের মাধ্যম হয় যারা শ্রোতা তারাদেরও যদি মাধ্যম হয় তাহলে এটা হলো এডিশনাল এটা হলো এক্সট্রা বেনিফিট হবে আমার জন্য এই জন্য আসল ঘটনা তো হজরত বলবেন 
علمائے کرام ایک سے جاتی شامل دھنس ہوات جنو انیک گولے کارون آسے تار مجھے مولیگ دوشتی کارونے ہلو جے کن نیشن دھنس ہوئے جائے اوٹی تیر جو تو نوبی گانیر امدرا دھنس ہوئے سے ای پیتھی بھی تے ای دوشتی مولیگ بھابے ای دوشتی کارونے ہلو دھنس ہوئے سے اس کے مسلم جاتی اس کے امرہ جب ہمشر دار پرانتے پہنچے گرتی مسلمان جاتی نیجس شو کنو اسکت تو نائی نیجس شو سے نائی مسلم جاتی نیجس شو کنو اوپینین نائی اس کے مسلم جاتی شنکھائی کن تو مسلمان دا کم نا دنیا جانا شنکھا کو تو ایک ہون کیوں بولتے پرین ایک بلیون ایک بلیون एक बिलियन एक हजार मिलियन है हाय हलो एक बिलियन ये रकम एक बिलियन तार मजे मुसलमान दा हलो सेकेंड लार्जेस्ट 2.4 बिलियन हलो किस्टन 1.8 बिलियन हलो मुसलमान 1.2 बिलियन हलो हिंदू आर शीर्ष बुद्धों में जाए और फाइव मिलियन होला दुनिया तेरे शुद्ध मत्रो ये हो दी शुद्ध मत्रो फाइव मिलियन और मुसलमान को तो वन पॉइंट एक गुले संख्या अपने रा मने रखे वन पॉइंट एट बिलियन होला मुसलमान शरा दुनिया तेरे आसे दुर्भाग्य को ए वन पॉइंट एट बिलियन मुसलमान दर मुझे नमाजीर संख्या मत्रो सेवेन परसेंट 93% مسلمان پاس اکتو نماز جانے نا با جان لے اوپرے نا ماترو 7% مسلمان نماز پرے جارا نماز پرے ترا کی شبائی حلال ہے تابر انکم شبائی حلال شد خوشے شتے جوری تو نا مچھا کفائی جوری تو کی نا ما پے کم دوار ابھاس آسے کی نا کاج فاتی دوار ابھاس آسے کی نا تابر مسلمان خیلو کو کھائے चालनी दिया जुदी चालन पाँच परसेंट पाँच दरो अस्के मुसलमान जाति शुद्ध वन्ने रूपर बिलेम चपा दे अस्के अमरा नीजरा हिसाब करे देखीना क्या नो अमरा शे शिंहर जाति राजार जाति अस्के अमरा फुकीर पुरी नितो हुए से शिंहर जाति अस्के बिराले पुरी नितो क्या नो हुए से अमरा ऐसा अमरा क्यों हिसाब करे देख अपने कारण बोला सुनार बहुत धोज जो आते एक नंबर हो अल कुफ्रु बिल्लाही अज़्ज़ा वज़ल और तकलीब और रुसूलिल किराम कोनो ऐसी जाति जो भी अल्लाह सुबहानहु वताला के अशिकार करे पुत्तक को भावे परक को भावे अल्लाह सुबहानहु वताला के अशिकार कर लो अल्लाह रसूल के पुत्तक को भावे पोषक परोक्ष भावे अशिकार कर लो अल्लाह सुबहानहु वतारा शेही जाति के दुनिया तक के मिटाया जाए कुराने करीम ते बहु घटना आस्ते नवीगन के माने ना अल्लाह पक्ष शेही जाति के धंशे धंशे करे दिया से वला को दाते ना मुसल किताब वजालना माहू अखाहू हारू नवजीरा अमी मुसा के किताब दम करे सिला� आर तार भाई हारून आले हिस्सरातु वसलाम के अमितर उजीर तार हेल्पर हिशबे अमी अल्लाह दुनिया से पाटी मनोनित हो गए सिलाम इर पर अमी निदेश दिलाम फकुल नद हबा इलाल कोम इल्लदीन के रबू भी आया दिना हे मुसा हारून तुमरा दुई भाई मिले वो ही दूरा चली जरे कब से जाओ जरा तुम्हार नबुवत के विश्वास करेना जरा अल्लाह के विश्वास करेना अल्लाह की ताब के जरा विश्वास करेना शे फिराउन एवं तर दोषों देर कब से जाओ इध हवा इला फिराउन इन्ना हो तगा इध हवा तुमरा दुई भाई मिले जाओ इला फिराउन फिराउन एर कब से इन्ना हो तगा शे दोरत तेरे चरों में पोसे गए से शिमलंग तेरे चरों में पोसे गए से अन्ना रब्बू कुमुल आला अमी सबसे बड़ो खुदा बोले दाविदार हुए गए से या हामा नुबनुली सर हल्लाली अबलोगल अस्बा हे एक घुसना दिया फिर से तब प्राइम मिनिस्टर हामन के निर्देश दिए से जे एक विराट और तली का तावार तो ये करो शिखंध के अमी उकी मेरे जन 
जगार नाम चैनल गोलम दास जीवन तो असम्भवेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेप
দেখেন আমরা যে ঘূর্ণিঝড় দেখি এটা হলো পাঁচ মিনিট সাত মিনিট তাই একটা দেশকে তসনস করে দেয় আর সাত রাত আট দিন ঘূর্ণিঝড়ের কিছু থাকে আমাদের দেশে ঝড়ের পরে দেখবেন যে তাল গাছ অর্ধেক ভাঙ্গা হয়ে পড়ে আছে খেজুর গাছ ভেঙে গেছে ডাব গাছ ভেঙে গেছে সেই খজ্জুর অর্ধভঙ্গ শাখার মতো তাদেরকে আল্লাহ সুহান ভেঙে ফেলে দিলেন তাহলে নবীকে যদি কোন জাতি অস্বীকার করে আল্লাহকে অস্বীকার করে আল্লাহ পাক এভাবে ধ্বংস করে দেন কৌমে সামুদকে ধ্বংস করেছেন কৌমে লুদকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেছেন এটা হলো প্রথম কারণ দুই নম্বর কারণ হল একটা জাতি ধ্বংস হয়ে যায় কসরাতুল ফসাদ অতিরিক্ত পাপে যদি কোনো জাতি লিপ্ত হয়ে যায় তখন আল্লাহ সুফান আহমতআলা সেই জাতিকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করে দেন আমি যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করতে চাই সেই জাতির যারা নাকি লিডার টাইপের মানুষ হয় তাদেরকে আমি আল্লাহ লজ্জারি লাইফ দিয়ে দিই দুনিয়া তাদের পায়ের নিচে এনে দেই দুনিয়ার মোহে পড়ে তখন সর্ব রকমের পাপাচারে তারা হলে লিপ্ত হয়ে যায় এরপরে আমি আল্লাহ সুফান আহমতাল একসাথে তাদের সবাইকে হলো পাকড়াও করি বোখারি শরীফে একটি চাঞ্চল্যকর হাদিস আছে এটি হলো বোখারি শরীফের সাত হাজার উনষাট নম্বর হাদিস বোখারি শরীফের উম্মাহাতুল মিনির হজরতে জয়নাব তিনটি জাহাজ সার্বি আল্লাহ আনহাত থেকে বর্ণিত তিনি বলেন হুজুর আমার ঘরে শুয়ে আছেন হঠাৎ মধ্যরাতে হুজুর জাগ্রত হয়ে গেলেন আচমকা ভাবে হুজুর বলতে লাগলেন দেখেন এটা তো একটা কালেমা আমরা তো জানি তাই না ইসলাম গ্রহণ করার জন্য এটা ফান্ডামেন্টাল ওয়ার্ড আরব জাতিরা এই ওয়ার্ডটাকে কখনো কখনো সারপ্রাইজিং ইনসিডেন্টের সময় ব্যবহার করে কোনো বড় একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে দুর্ঘটনা ঘটেছে তখন আরব জাতিরা বলে মিশরীদের কালচার অনেক সুন্দর দুইজন মিশরি যখন ঝগড়া লেগেছে তৃতীয় জন এসে আমরা কি বলি আমরা বলে যাই ঝগড়া থামো হ্যাঁ চুপ করো আমরা ধমক দেয় না মিশরি কালচারে ওরা বলে সল্লি আলম নবী সাল্লাম শয়তান এখানে আসছে রসুল আলিয়াল্লামের উপর দূর ছুরি পাঠ কর কালচারটা কত সুন্দর দেখেন দরুদ শরীফের যে কত ফজিলত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ দরুদ শরীফ যে রেগুলার পাঠ করে আল্লাহ সুফান তার জিন্দগির সমস্ত মনোবাঞ্চনা মনের আশাকে আল্লাহ পুরা করেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহর একটা ঘটনা আছে তিনি একবার সফরে যাচ্ছিলেন এক মসজিদে যে এশার নামাজ পড়েছেন তখন তো মোটেল হোটেল ইত্যাদি ছিল না মানুষের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করা লাগত গ্রামের লোকজন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে চেনেন নাই যে এটা হলো এত বড় ইমাম চিনলে তারা সবাই সমাদর করতেন উনিও পরিচয় দেন নাই মসজিদের লোকজনকে বলছেন যে আমি একটু রাতে থাকতে পারি লোকজন বলে যে আপনি কোথা থেকে আগন্তুক আসছেন আপনি ভালো মানুষ না খারাপ মানুষ বুঝব কি আপনার কি মতলব সুতরাং এখানে থাকার পারমিশন নাই রাতে থাকার অনুমতি দেন দেয় নাই আর এটা স্বাভাবিক কথা অপরিচিত মানুষকে দেয় নাই তখন মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় একজন সাধারণ মুসলমান মোমেন ছিলেন দরিদ্র মানুষ বেচারা রুটি সারা রাত রুটি বানায় রুটি বানানোর পরে বাজারে হলো রুটি বিক্রি করে এই লোকটার বড় দয়া লেগেছে ইমাম আহমেদ ইবনির হাম্বালের নুরানি চেহারা দেখে তিনি বুঝতে পেরেছেন ইনি কোন আল্লাহওয়ালা মানুষ হবে যাছাড়া এই অপরিচিত জায়গায় রাতে যাবে কোথায় তখন তিনি বললেন যে আপনি যদি মনে কিছু না নেন আজকে আপনি আমার বাসায় মেহমানদারি হন মেহমান হন আমি খুব গরিব মানুষ আমার থাকার জায়গা নাই 
আমার একটা ছোট্ট ঘর আছে ছোট্ট ঘরের অর্ধেক পার্টিশন দিয়ে আমি বিবি বাল বাচ্চা নিয়ে থাকি আর অর্ধেক মেহমান আসলে বসাই ওখানে সারা রাত আমি রুটি বানাই সকালে হলো আমি বাজারে নিয়ে রুটি বিক্রি করি আপনি যদি কবুল করেন আমার ওই রুটির ঘরে আপনি কি থাকতে পারেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রাহিম আহমাকে নিয়ে গেছে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল অসহায় অবস্থা কোথায় যাবেন রাত করে এই জন্য গেছেন যাওয়ার পরে ওনাকে একটা ইনে বিছনা করে দিয়েছেন শুয়ে আছে আর এর তো দোকানে কমিটমেন্ট আছে সকালবেলা রুটি সাপ্লাই দেওয়া লাগবে এ যখন রুটির বেলনা দিয়ে রুটি বানাচ্ছে প্রত্যেক বেলনা চালানোর সময় তখন দরুদ শরীফ পাঠ করছে জিনিসটা ফলো করছেন ফলো করার পরে তাকে জিজ্ঞেস করতেছেন তুমি যে রুটি বানানোর সময় প্রত্যেকটা বেলনা চালানোর সময় যে প্রত্যেকবার দরুদ শরীফ পাঠ করছে এই তার উদ্দেশ্যটা কি তখন তিনি বললেন যে আমি মসজিদের ইমামের খতিবের মুখে শুনেছি যে দরুদ শরীফ রেগুলার পাঠ করলে আল্লাহ পাঠ তার মনোবাঞ্চনা পূর্ণ করে আমি গরিব গরিব ছিলাম দরিদ্র ছিলাম আল্লাহ সুবহান এই দরুদ শরীফের বরকতে আল্লাহ সুবহান আমার এই রুটির বিজনেস কে জিরোর থেকে অনেক দূর নিয়ে আসছেন এখন আমার কোনো অভাব অনাটন নাই তবে মনের মধ্যে একটা অভাব এখনো রয়ে গেছে শুনছি সেটা হলো এই দেশে একজন বড় আলেম আছে বড় ইমাম আছে তার নাম আহমদ ইবনে হাম্বাল আমার মতো গরিব মানুষের তো সাধ্য নাই এত বড় আলেমের সান্নিধ্য গ্রহণ করা গেলেও হয়তো তিনি আমাকে বসার জায়গা দিবেন না মনে বড় সার মৃত্যুর আগে যদি ইমাম মাহমদ ইবনে হাম্বালের একটু সহবত যদি গ্রহণ করতে পারতাম ইমা মাহমদ ইবনে হাম্বল চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছেন যে বললেন আল্লাহ সুবহান দরুশ্বরীফের বরকতে তোমার সেই মনোবাঞ্চনাও পুরা করেছেন আর সেই মনোবাঞ্চনা পুরা করে আল্লাহ সুবহান ইমা মাহমদ ইবনে হাম্বলকে তোমার ভয়ে আল্লাহ পাঠ পাঠা দিতেন এটা হলো দরুদ শরীফের বিনিময় সেই জন্য ভাইরা সব সময় দরুদ শরীফ পাঠ করে দরুদ শরীফের জন্য অজু লাগে না গোসুল লাগে না গরুদ শরীফের কোনো মাত্র অর্থ নাই চলতে ফিরতে খালি দরুদ শরীফ পাঠ করেন দরুদ শরীফ পাঠ করেন আরবরা ব্যবহার করে কিসের জন্য সারপ্রাইজিং ইনসিডেন্টে যে রসুল ইসলাম এখানে সারপ্রাইজিং ইনসিডেন্টে ব্যবহার করেছেন অইল উল্লিল আরব অইল উল্লিল আরব আরব জাতি ধ্বংসের নিকটবর্তী হয়ে গেছে আরব জাতি ধ্বংসের নিকটবর্তী হয়ে গেছে হুজুর আরব কেন বললেন মহাদ্দেশ রাম এই ওয়ার্ডের তফসিল করেছেন ব্যাখ্যা করেছেন তৎকালীন যুগে হুজুরের জামানায় ইসলামটা শুধুমাত্র হেজাজের ভিতরে ছিল এই জন্য আরব বলে তিনি মুসলিম জাতি বুঝাইছেন অইল উল্লিল আরব অইল উল্লিল আরব আরব জাতি ধ্বংসের কাছাকাছি মুসলিম জাতি ধ্বংসের কাছাকাছি চলে গেছে এরপরে হুজুর নিজের এই দুই আঙ্গুলকে এরকম সার্কল বানা বললেন যুজের যে ওয়াল আছে এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে হজরত জাইনাব দিনছে জাহাজ রাজি আল্লাহ আন হাতিনি বললেন আনুহলিক আমরা মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে যাব অথচ আমাদের মধ্যে এখনো অনেক নেক্কার পরহেজদার আল্লাহওয়ালা মুস্তাজা বুদ্ধা আওয়াজ ব্যক্তি এখনো জীবিত আছেন এরপরেও আমরা ধ্বংস হয়ে যাব তখন হুজুর বললেন ইদা কাচুর খবর যখন পাপাচার সংক্রামিক ব্যাধির মতো সমাজকে সে নিবে যদি কিছু মানুষ নেক্কারও থাকে সেই নেক্কার মানুষ থাকা সত্ত্বেও সমস্ত জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে আজকে দুনিয়ায় সিরিয়ায় নেক্কার মানুষ নাই ইরাকে বহু নেক্কার মানুষ ছিল না নেক্কার থাকতে আল্লাহ পাক হালাক করে দিয়েছে আল্লাহ সুফান রসুল সাল্লাম বলেন যখন খুব হারাম জিনিস যখন সংক্রামিক ব্যাধির মতো হয়ে যাবে বলবেন যে আমরা তো হারাম জিনিসে জড়িত না নামাজ পড়ে যে কি করি নাটকে বসে যাই সিনেমায় বসে যাই 
এগুলো হালাল না হারাম আপনারা বলেন সুবহান আল্লাহ সারা নামাজও পড়লাম হারামের ভিতরও জড়িত গীবত শিকায়ত পরনিন্দা চোগল খড়ি একজন আরেকজনের পিছনে লাগা এগুলো গুনা না ফাহেসাদ গুনা না অশ্লীল কথা গুনা না আজকে গুনা আমাদের কাছে গুনা মালুম হয় না কবিরা গুনা কবিরা গুনা মালুম হয় না একটা মানুষ যদি গুনা করে অনুভূতি থাকে যে আমি পাপ করছি ঠিক করি নাই তাহলে তো বানসিব হয় আর গুনা করতেছে অনুভূতি যদি খতম হয়ে যায় তাহলে তার তো বানসিব হয় না কাল্লা বল রন আলা কুলু বিহিম্মা খান তাদের পাপের কারণে আমি অন্তরের রাস্ট সৃষ্টি করে দিয়েছি আমি অন্তরের ভ্যালিডিটিকে খতম করে দিয়েছি যখন মানুষ অতিরিক্ত পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যায় আল্লাহ সুবহান আহমতালা হালাক করে দিচ্ছে এটা থেকে আজকে মুসলমানদের বিয়াতে গেলে দেখা যায় আল্লাহ আকবর এটা মুসলমানের বিয়া নাকি কার বিয়া এটা বোঝার উপায় নাই কত সত্য কিনা নাকি আপনারা মন বেজার করতেছেন যে ছোটকাটা হুজুরা এরকম করে কথা বলে কেন সুবহান আল্লাহ মুসলমানের বিয়া মুসলমানের বিয়া তো মুসলমানের মতো হওয়া উচিত ছিল আজকে মুসলমানের বিয়ে দেখে বোঝা যায় না যে মুসলমানের বিয়া নাকি সুবহান আল্লাহ সেই জন্য পাপাচার থেকে আমাদের দূরে তিন নম্বর হল আল কুফরু বিনি আমিল্লাহ সুবহান আহমতালা মানুষ যখন নিয়ামতের কদর করে না আল্লাহ পাক নিয়ামতে নিয়ে নেন সে জাতিকেও আল্লাহ ধ্বংস করে দেন সালবানি ইসরাম বনি ইসরাইলকে জিজ্ঞাসা করে দেখো কি পরিমাণ নিয়ামত আমি আল্লাহ দান করেছিলাম আর যারা আমি আল্লাহর নিয়ামতকে কুফরি দিয়ে পরিবর্তন করবে শুক্রিয়া আদায় করবে না নির্দেশ দিলেন তোমার জাতিকে নিয়ে তুমি চলে যাও হলো মাতৃভূমি আর একটা দুরাচারী কর্মে আমালেখা দখল করে নিয়েছে কুফুরির রাজ্য কায়েম করেছে মাতৃভূমি উদ্ধার করো মুসা আলাইহিসাম তখন বারো জন তার সচিব বারো জন হল তার গুপ্তচরকে পাঠালেন পর্যবেক্ষণ করার আসার জন্য আসার পরে তারা বলতেছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই শক্তিশালী জাতি সেখানে আছে আমরা যাব না তোমার যদি যুদ্ধ করতে ইচ্ছাই হয় মুসা তুমি আর তোমার আল্লাহ যে যুদ্ধ করো কত বড় বত্ত বেশ দেখেন আল্লাহ পাঠ শাস্তি না দিল করলেন এটি হুন আফিল আউদি চল্লিশ বছর পর্যন্ত এক সাকিন জায়গাতে জর্ডান আর হল সাইনার এই অঞ্চলের ভিতর আল্লাহ পাক আমাকে ওখানে যাওয়ার তো অভিজ্ঞ দিয়েছিলেন ময়দানে তি যেখানে বলে তো ওখানে এই জায়গায় তারা ঘোরাফেরা করল সারা দিন মিশরে ফিরে আসার জন্য তারা রাস্তা চলে রাতে ঘুমায় আল্লাহ পাক যে রাতে তাদেরকে ওই জায়গায় পৌঁছা দেন যেখান থেকে কালকে যাত্রা শুরু করছিল এখন সাড়ে ছয় লক্ষ মানুষ এদের খাবারের দরকার আছে কিনা পানির দরকার আছে কিনা কাপড় চুপড় ধোয়ার দরকার আছে কিনা ইস্তারি করার দরকার আছে কিনা আল্লাহ সুবহান আহমতালা তারপর এই মরুভূমির মধ্যে সামারের মধ্যে যদি ফিফটি ডিগ্রি টেম্পারেচার হয়ে যায় তাহলে তো রাস্তার মধ্যে দিন বাজা যাবে মানুষ থাকবে কি করে আল্লাহ আল্লাহ তাদের উপর মেঘকে দিনের বেলায় ছায়া করে দিলেন তাও আরামদায়ক ছায়া আল্লাহ আর আল্লাহ সুবহান আহমতালা মান্না সালোয়া দিয়ে চল্লিশ বছরের সাড়ে ছয় লক্ষ মানুষের রিজিকের ব্যবস্থা করে দিলেন রাতে ঘুমাইছে সকালবেলা উঠে দেখে সুমোদ এভাবে পড়ে থাকে হালুয়া এভাবে পড়ে আছে 
তারপরে পাখি এসে আসছে পাখিকে খালি ধরো আর জব করে আর খাও এখন বাচ্চারা বড় হয়ে যাচ্ছে তাদের কাপড় লাগবে না এখানে তো কোনো মার্কেট নাই বাচ্চা গ্রো আপ হওয়ার সাথে সাথে অটোমেটিক ভাবে তার হলো কাপড়টাও আল্লাহ পাঠ বড় করে দিতেন মরুভূমির মধ্যে ধুলোবালি একদিনে তো কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে সূর্যের তাপ লাগার সাথে সাথে কাপড় আয়রনও করা হয়ে তাপ ধৌতও করা হয়ে যেত আয়রনও করা হয়ে যেত পানির দরকার সাড়ে ছয় লক্ষ মানুষের খাওয়া গোসুল একটা দুইটা পানির দরকার বলেন চিন্তা করে দেখেন সুহান আল্লাহ আল্লাহ সুহান মুসালামকে নির্দেশ দিলেন তোমার জাদুকরে লাঠি দিয়ে পাথরের উপর আঘাত করো বারোটা গোত্রের জন্য বারোটা ঝর্ণা বের হয়ে গেল সাড়ে ছয় লক্ষ মানুষ এক পাথরের পানি দিয়ে তাদের চল্লিশ বছরের জরুরত পুরা করল এই জাতির উপর আল্লাহ সুহান এত কিছু করলেন কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করল না আল্লাহ সুহান ধ্বংস করে দিলেন কোরআনে কারিমাতে একটা সুরা আছে সুরতু সাবা নাম সুরের নাম কি সাবা আসলে একটা জাতির নাম ইয়ামানে তাদের রাজ্য ছিল সম্রাজ্ঞী ছিলেন বিলকিস পরবর্তীতে মুফসেলিনে কেরাম বলেন হজরত সুলাইমানের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল তিনি মুসলমান হয়েছিলেন ও আসলাম তো মা সুলাইমান আলিল্লাহিরবিলামে তার মুসলমান হওয়ার কথা আল্লাহ পট কোরআনেও ঘোষণা করেছেন সেই সাবা জাতি আল্লাহ সুফান আহমতা তাদেরকে এমন আল্লাহ পাক দুনিয়ার লাইনে তাদের আল্লাহ পাক এত নিয়ামত দান করেছিলেন ইয়ামানের সেই সানা হাজারা মাউথ থেকে নিয়ে প্রায় জর্ডান পর্যন্ত একটা গার্ডেন ছিল আপনারা যদি ক্যালিফোর্নিয়াতে যান সাক্রামাঞ্চ তারপরে হলো ভ্যাঞ্চুরা এই অঞ্চলে যদি আপনি যান অক্সনেট এই যে সুন্দর সুন্দর স্ট্রবেরি খান এগুলো সব অক্সনেট স্ট্রবেরি এই যে খেজুর গোলা হয় আজকে তো আমেরিকার খেজুর হলো আরও বেশি সাপ্লাই হয় সব হলো সাক্রামাঞ্চতে হয় এক একটা বাগান একটা বাগানে আমি একটা অরেঞ্জ গার্ডেনে গেছিলাম আশি কিলোমিটারে গাড়ি চালা এক ঘন্টাতেও বাগানের এক পাশ থেকে আর এক পাশে যেতে পারিনি এত বড় বাগান তাদের বাগানটাও এমন ছিল কি ধরনের আল্লাহ পাক নিয়ামত দান করেছিলেন একটা মানুষ যদি একটা বাকেট মাথায় নিয়ে কয়েক গজ হেঁটে যেত গাছের পাকা ফল দিয়ে তার সেই ডালি বোঝাই হয়ে যেত ওয়েদার আল্লাহ পাক এমন সুন্দর করে দিয়েছিলেন কারো মাথায় উপন আছে গায়ে চুলকানি আছে যদি ওই এলাকায় যদি ঢুকত কৌনে সাবার এলাকায় অটোমেটিকলি উপন গোলা মরে যেত সার পোকা মরে যেত গায়ের চুলকানি ভালো হয়ে যেত আল্লাহ সুফায় নাহমার এই নিয়ে আমাকে শিক্ষি আদায় করল না আল্লাহ সুফায় নাহমার শেষ পর্যন্ত সুইচ গেট করেছিল সুইচ গেটে ইঁদুর লাগা দিলেন ইঁদুর ছিদ্র করে সুইচ গেট ছিদ্র করে ফেললেন একসাথে আল্লাহ সুফায় নাহমার পুরা বাগানকে আল্লাহ পাক ধনিষ্ঠাত করে দিলেন গত ডিসেম্বর আমি স্পেনে গেছিলাম আমাদের এক বাঙালি প্রথমে নাস্তিক ছিল কিন্তু এখন ইমানদার হয়েছে চেষ্টা করে বেচারা দিনের উপর থাকার জন্য তো ওনাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনার এই টার্নিং পয়েন্টটা কি হলো আপনি তো নাস্তিক ছিলেন সঘতে তো নাস্তিক ছিল সে টার্নিং পয়েন্টটা কি হলো কিভাবে আপনি ইসলামে আসলেন তখন বলল যে হুজুর এক বিরাট ট্র্যাজেডি আমি বললাম কি মালাগা একটা ছোট্ট সিটি আছে এই মালাগা সিটির পাশে হলো এক দিকে ভূমধ্য সাগর আর দিকে হলো পাহাড় এই পাহাড়ের পাদদেশে সে হলো কয়েকশো একর জমি নিয়ে ভেজিটেবলের আবাদ করত এই লাউ করলা এগুলো পুরো ইউরোপ বিশেষ করে ইংল্যান্ডে জার্মানিতে সে সাপ্লাই দিত একদিন বেচারা শুয়ে আছে শুয়ে আছে এমন পাহাড়ি ঢল হয়েছে পুরো বাগানকে আল্লাহ সুফান তারা একসাথে নিঃশেষ করে সাজরে ফেলে দিছে আল্লাহ পাকা তখন বলে যে আমার বিশ্বাস হলো আল্লাহ বলতে এক পাওয়ার আসে তারপরে আমি তো করে ফিরে আসলাম দেখেন অনেক সময় মানুষের বিপদ নিয়ামত হয়ে আসে 
ভাইরা আমেরিকায় আসছি আমরা কালকেও বলছে আমরা আসছি না আল্লাহ নিয়ে আসছে এখানে জীবন বাংলাদেশের জীবনের চেয়ে ভালো কি না সুভান আল্লাহ বলেন ভালো কি না ভালো দেখেন এখানেও কিছুটা সন্ত্রাসী আছে এই সেই আছে কিন্তু বাংলাদেশের মতো না তো বাংলাদেশে যখন কেউ বাইরে যায় মারা হলো দোয়া করতে থাকে আমার ছেলেটা ঠিক মতো ফিরে আসে কিনা করে যখন তারাবিন নামাজে দাঁড়ান মশা তারাতে তারাতে হাতের শব্দের তো লোকমা লাগে হলো মশার জন্যই তাই না এখানে একটা মশা নাই ধুলা নাই বালি নাই সবাই সবাকে রেসপেক্ট করতেছে আল্লাহ সুভায়ারা নিয়ে আসছেন এই নিয়ামতের যদি আমরা শুক্রিয়া আদায় না করি তাহলে কৌমে সবার যা হয়েছে আমাদের কিন্তু তাই হয়ে যাবে সেই জন্য মালের নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় মাল দিয়েই করতে হয় ওখানে আলহামদুলিল্লাহ বলে শুক্রিয়া আদায় হয় না সেই জন্য নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করতে হয় নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় না করা আজকে মুসলমান জাতির হাতে আল্লাহ যে নিয়ামত দিয়েছিলেন এই নিয়ামত দিয়ে আল্লাহ সুধানা সারা দুনিয়াকে বলতে পারেন শশীক বন্ধন যদি থাকতো তাহলে আজকে দুনিয়ার একটা মুসলমানও আজ গরিব থাকতো না সুভান আল্লাহ এইবার জিদ্দায় আমি নিজ চোখে কয়েকজন সাথী ভাইদেরকে এই তো মাস মাসে দেখাইছি কালো সৌদি সৌদির অরিজিন তারা কিন্তু বেদুইন তারা গার্বেজ ক্যানের থেকে খাবার তুলে খাবার সাফ করে খাচ্ছে তারা যেখানে কুকুরও খাচ্ছে সুভান আল্লাহ কুকুর না বিড়াল সৌদি আরবের কুকুর নাই বিড়াল খাচ্ছে সেখান থেকে খাবার তুলে খাচ্ছে কুকুর মেরে ফেলে তারা সুভান আল্লাহ আল্লাহ সুভান আহমার এত নিয়ামত আমাদেরকে দান করেছেন এই নিয়ামতে শুক্রিয়া আদায় না করলে আল্লাহ পাক নিয়ে যাবে এ দেশে আমরা আসছি আল্লাহ পাক নিয়ামত দিয়েছেন এই নিয়ামত দিয়ে মসজিদ করি মাদ্রাসা করি দিনই সাহায্য করি এতিমের সাহায্য করি আত্মীয় স্বজনের সাহায্য করি যাদের নিধি তাদেরকে হলে সাহায্য করি নইলে আল্লাহ পাক এই নিয়ামত সিনিয়া নিয়ে যাবে চার নম্বর কারণ আপনারা কি বিরক্ত বোধ করতেছেন দুনিয়া যখন মানুষ দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয় আল্লাহ সুভান তারা সেই জাতিকে তোমরা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছ আর আখেরাতকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পিছে নিক্ষেপ করে ফেলেছ আজকে আমরা দেখেন দুনিয়ার জন্য নামাজ ছেড়ে দিই একটা জবে দুই টাকা করে ঘন্টায় হলো বেশি পাওয়া যাবে আর একটা জবে দুই টাকা হলো ঘন্টায় হলো কম কিন্তু তার নামাজের সুযোগ আছে আমরা হলাম এই দুই টাকার লোভে সেই যেখানে নামাজের কোনো সুযোগ নাই জুমার নামাজের সুযোগ নাই সেই জব আমরা গ্রহণ করতেছি তাহলে দুনিয়াকে আমরা আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিলাম কি না দুনিয়াকে আখেরাতের উপর নামাজের টাইম হয়ে গেছে আমি ট্যাক্সি ড্রাইভ করছি নামাজের টাইম হয়ে গেছে নামাজ পড়তে গেলে একটা ফেয়ার নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য আমার নামাজ যাক কিন্তু আমার ফেয়ার নষ্ট করা যাবে না তাহলে দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিলাম কি না দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিলাম কিন্তু বরকত যে আল্লাহ তালার হাতে এটা কেউ বিশ্বাস করে না দেখেন আমি যে হোম টাউনে জন্মগ্রহণ করেছি না তোরে আমার জন্ম হয়েছে বিসমিল্লা বস্ত্রলার নায়ন নামে হলো একটা এক দর কাপড়ের দোকান আছে আমি ছোটবেলায় দেখেছি আমাদের বাড়ির পাশে তাদের বাড়ি ছোটবেলা থেকে দেখেছি তাদের হলো দোকানের নিয়ম হলো আজান হয়ে গেল সৌদি আরবের মতো সাথে সাথে দোকান বন্ধ যত কাস্টমার ঈদের মধ্যে কাস্টমার হোমনি খেয়ে পড়েছে এরপরেও তার আজান হয়ে গেছে আর দোকান খোলা রাখত না বাই ফোর্স কোন কর্মচারী নেওয়ার আগেই তাকে শর্ত দিত আমার দোকানে যদি কাম করতে চাও পা শক্ত নামাজ ঠিক মতো পড়া লাগবে এইবার যে দেখি আমি তো আশ্চর্য হয়ে গেছি তার ছোট্ট একটা দোকান ছিল পুরা সুপার মার্কেট এখন হলো পুরা মার্কেটটা তার হয়ে গেছে এখনো সে সেই নিয়ম জারি রেখেছে বরকত কার হাতে ভাই আল্লাহর হাতে বরকত সুতরাং একটা ফেয়ারের লোভে আমি যেন নামাজকে ছেড়ে না দিই দুই টাকার লোভে যেখানে নাকি আমার জুমার নামাজের সুযোগ নাই পাঁচত্ব নামাজের সুটি নাই এরকম জব যেন নাই একটা হালাল জব 
দুই জাকার লোভের জন্য আমি হারাম জব আমি না ধরি দেখবেন যে বরকত আল্লাহ সুহান হাতে নবী আলী সালাম এটাও বোখারি শরীফের হাদিস একবার মদিনায় খুব দুর্ভিক্ষ ছিল ফজরের নামাজ পড়েছেন হুজুর ফজরের নামাজ পড়ে সালাম ফিরে এসেছেন হুজুরের নিয়ম ছিল আসরের পরে আর ফজরের পরে আমরা সালাম ইমামরা মুসল্লিদের দিকে মুখ করে বসে কিনা এর নিয়ম হল হুজুর ফজরের পরে বসে সাহাবাদের হালত জিজ্ঞেস করতেন গত রাতে তোমাদের কারো কোনো বিপদ আপদ হয়েছে কিনা এগুলো হালত জিজ্ঞেস করতেন আর দিন শেষে আসরের নামাজের পরেও তিনি জিজ্ঞেস করছেন আমরা ঘুইরা বসে কিন্তু জিজ্ঞাসা বাদ নাই হুজুর এরকম বসছেন দেখেন যে আর কি দুই চারজন সাহাবি সালার কেউ নেই সব চলে গেছে কোথায় গেল এরা তারপরে হুজুর অনুমান করতে পারলেন আবু ওবাইদা ইবনুল জাররার দি আল্লাহ আনহ তিনি বাহরাইনে গেছিলেন বাহরাইন থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে তিনি ফিরে আসছেন তখন হুজুর বলতেছেন ও তোমরা হয়তো শুনেছ আবু ওবাইদা ইবনুল জাররা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে ফিরে আসছে সেই জন্য দ্রব্য মূল্য বেশি তারপরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব পড়ে গেছে সেগুলো পাওয়া যাচ্ছে না সেই জন্য এই তো দোষ ছিল না তাদের জন্য নবী আলী সালামকে বলা হলো হ্যাঁ এরাই ঘটনা এই জন্যই নাই তখন হুজুর এই হাদিস লম্বা হাদিস হুজুর এটা বলে মালফাকর আলাইকুম আমার অম্মতের দরিদ্রতাকে আমি নবী ভয় করি না যতদিন পর্যন্ত আমার অম্ম দরিদ্র থাকবে আমার অম্ম ততদিন পর্যন্ত ইমান বিক্রি করবে না আমার অম্মতের ওই সময়টাকে আমি ভয় করি যেই সময় তাদের হাতে দুনিয়ার প্রাচুর্যতা এসে যাবে ওই সময় আমার অম্মত ওইভাবে হালাক হয়ে যাবে যেভাবে প্রাচুর্যতা আসার পরে পূর্ববর্তী বনী ইসরায়েলের অম্মতরা ধ্বংস হয়ে গেছিল মুসলমানদের হাতে যখন সম্পদ ছিল না খাজুর খাইতে জমজমের পানি খেতে পাটটা মুসলমান ছিল আর যখনই দুনিয়া আসছে তখনই হলো আমরা বেমান হতে শুরু করেছে সেই জন্য দুনিয়া আর মহাব্বত হব্বত দুনিয়া রাসি কুল্লি খাতুইয়া দুনিয়ার অতিরিক্ত মহাব্বত লোভ লালসা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়া এটি হল সমস্ত পাপের হল জ্বর এবং মূল শিকড় এটা অবশ্যই দুনিয়ার প্রতি মানুষের আকর্ষণ আল্লাহ দিয়েই সৃষ্টি করেছেন এটা দোষ না কিন্তু আখের আজকে ছেড়ে দিয়ে দুনিয়া ধরা যেটা আমরা ধরছি দুনিয়া ঠিক রেখে আমরা দিন বাঁচাই দিন যতটুকু করা যায় সাহাবাই কেরাম দিনকে ঠিক রেখে দুনিয়া যতটুকু করা যায় ততটুকু করছেন আমরা টোটালি অপোজিট কয় নম্বরের কারণ গেল চার নম্বর তানা ফুসুফির দুনিয়া চার নম্বর কারণ হল অতিরিক্ত হল কৃপণতা হাত পকেট পর্যন্ত যাই না আল্লাহ পাক বলেন বলে একটা যে আলিয়া দেখা মাগলু লেখেন ইলা অনুপিক তোমার হাতকে কান্ধের উপরে উঠা রাখো না আল্লাহ সুহান হওয়া তারা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন মানুষের পকেট থাকে এইদিকে আর হাত হলো কান্ধের উপর থাকে দেখেন জুমার নামাজের সময় আমরা তো মেম্বারে বসে থাকি আমরা অনেক সিনারি দেখি দেখাও বলি না অনেক লোক আছে জুমার নামাজের সময় তারা দিব্যি আমাদের খোদ্বা শুনতেছে লেকচার শুনতেছে যেই হলো টাকার বক্স নিয়ে সামনে যাচ্ছে তখন হলো ঘুমায় ঝিমায় আবার বক্স যখন পাড়া পার হয়ে গেছে তখন আবার জাগ্রত হয় আমরা তো মেম্বারে বসে সব দেখি দেখেন ধোকা কাকে দিল ইমাম সবকে দিলেন নাকি কাকে দিল আল্লাহকে ধোকা দিছে আল্লাহ হেটটা কে চায় নাকি আল্লাহরা সারা দুনিয়ার মানুষ তোরা হলে ফকির আল্লাহ হল গানি সমস্ত মালের মালিককে আল্লাহ সুফান এই জমিনের মালিককে আল্লাহ ধন্যের মালিককে আল্লাহ দেনেওয়ালাকে আল্লাহ কেরেনের লেনেওয়ালাকে আল্লাহ আমার জীবনকে দিয়েছে আল্লাহ দিয়েছে সুতরাং আল্লাহর মাল আল্লাহর ঘরে দিতে কেন এত কৃপণতা সুভান আল্লাহ দেখেন কিছু মানুষের স্বভাব আছে দেখবেন যে এক টাকাও তার পকেট থেকে হলো বের করতে বের হয় না আল্লাহ পাক বলে অমাইয়া বুখল ফাইন্নামায় বুখল 
যে ব্যক্তি কৃপণতা করল সেই কৃপণতার রেজাল্ট তার নিজের উপরে হলো বর্তাবে নবী আলী ইসলাম বলেন তোমরা কি পুরো তার থেকে বেঁচে থেকো কারণ হল পূর্ববর্তী অম্মদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে কৃপণতার কারণে আল্লাহ সুফান আহমতারা কৃপণকে পছন্দ করেন না আল্লাহ সুফান আহমতারা জেনারেস আল্লাহ সুফান আহমতারা জেনারেস থেকে আল্লাহ পাঠ পছন্দ করেন তিনি কৃপণতাকে পছন্দ করেন না সেই জন্য ভাইরা যখন যে জরুরত এসে যায় আল্লাহ রস্তে এক টাকা পারেন দুই টাকা পারেন পাঁচ টাকা পারেন আল্লাহ রস্তে দান করে দেন আল্লাহ সুফান আহমতারা রাস্তা দান করলে তার মাল আল্লাহ পাক কখনো কমান না আল্লাহ সুফান আহমতারা সেই জন্য কৃপণতার কারণে আল্লাহ সুফান আহমতারা ধ্বংস করে দেন কারণ কেন ধ্বংস হয়েছে করেন বলেন খুব বড় দানবীর ছিল কারণ এই জন্য তো তাই না নাকি হজরতে মুসালাম বলে আহসিন কামা আহসান আল্লাহ ইলাইক হে কারণ তোর উপর আল্লাহ যে অনুগ্রহ করেছে কি পরিমাণ মাল দিয়েছিলেন দুনিয়ার ইতিহাসে আজও পর্যন্ত যত ধনী আসছে সবচেয়ে বেশি সম্পদের মালিক ছিল হলো কারণ তার সিন্ধুকের চাবি বহন করতে শক্তিশালী এক দল যুবকের প্রয়োজন হতো তাও হলো আমাদের মতো যুবক না ওই যাদের সকালে নাস্তা লাগত হলো একটা সাগর এই রকম যুবক তো ফিরের কিতাবে আসছে সত্তর জন যুবক তার সিন্ধুকের চাবি বহন করতে লাগত তাহলে সম্পদ কত ছিল কারণ লেকটাও তো কয়েক মাইল পর্যন্ত তার যে ধ্বংস লীলাটা কায়র থেকে একশো তিন কিলোমিটার দক্ষিণে আল ফাইম জায়গাটার নাম বুহাইরা কারুন বলে থাকে সুতরাং এখানে তার ধ্বংস হয়েছে সুতরাং আল্লাহ সুফান আহমতারা কৃপণতার কারণে কারুনকে ধ্বংস করে দিয়েছে আবু বকর রবি আল্লাহ আনহু তিনি কৃপণ ছিলেন নাকি জেনারেস ছিলেন আল্লাহ সুফান আহমতাল্লাহ তাকে তার নাম ডাক দুনিয়াতে আল্লাহ পাকে রেখেছেন কিনা দুনিয়ায় কত মসজিদের নাম আবু বকর মসজিদ কত মানুষের সন্তানের নাম আবু বকর কারুন নামে সারা দুনিয়ায় মুসলমান নান মুসলমান কারু ঘরে কারুন নামে একটা মানুষ আছে কারুন নামে কোন একটা নাইট ক্লাবের নাম আছে খারাপ কথাই কইলাম নাইট দেখেন এমন লাল হচ্ছে যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না তারাও তাকে পছন্দ করে না কারণ হলো কৃপণতার কারণে পাঁচ নম্বর হলো কৃপণতার দ্বারা একটা জাতি হলো ধ্বংস হয়ে যায় ছয় নাম্বারটা বলবো নাকি আপনারা তো রাগ করবেন না সুদের লেনদেন যে জাতি করবে আল্লাহ সুবহান আহমতারা সেই জাতিকে সমরে আল্লাহ পর ধ্বংস করে দেবেন যারা সুৎখর হবে কে আমাদের দিন তাদের সবচেয়ে বড় শাস্তি হবে হাসরের ময়দানে যখন উঠবে তারা জিনে ধরা পাগলের মতো জিনে ধরা উন্মাদ রুগীর মতো হয়ে তারা উঠবে মেরাজের রাত্রিতে হুজুর যখন জাহান নাম পরিদর্শন করেন কিছু কিছু মুসলমান তো আবার বলে যে হুজুর জান্নাত দুটো কিছুই দেখে নাই আলহিয়াজুবিল্লাহ এই কথা কেউ বিশ্বাস করলে তার ইমান আছে ভাইরা রসুল করিম সাল্লাম জান্নাত দেখেন নাই দোজক দেখেন নাই দেখে আসছেন বহু মানুষের শাস্তি দেখেছেন এক জায়গায় যে হুজুর দেখেন কিছু কিছু মানুষ তাদের পেট গোলা বুতুন হুম কাল বুয়ু তাদের পেট গোলা বড় বড় রুমের মতো বড় বড় 
কায়রোতে আমরা যে হোস্টেলে থাকতাম আমাদের হোস্টেলে একটা দারোয়ান ছিল দারোয়ানের মাসা আল্লাহ প্যাচ সে নিজের নাভি জীবনে কোনোদিন মনে হয় দেখে নাই সে যখন নাভি চুলকাতো তখন হলে এরকম করে নাভি চুলকাতো মানে হাতেও তার নাভি থাও পায় না বেচারা যে কি অসুবিধা হইতো যখন উঠত চেয়ার থেকে তিনজন চারজন ছাত্র যে তাকে হলে ধরে তোলা লাগত তো এরকম তার পেট হলো বুয়ুত বুতো রহম কাল বুয়ুত এর মধ্যে শত সহস্র হল বিষাক্ত সাপ কিলবিল করতেছে হুজুর জিজ্ঞেস করলেন মনহা উলাইয়া জিবরিল ভাই জিবরিল এরা কোন পাপি তখন জিবরিল আমিন বললেন এরা হল ওই সমস্ত অম্মত যারা দুনিয়াতে আল্লাহ পার সুদকে হারাম করেছিলেন তারা সুদের লেনদেন করেছে অন্য একটা হাদিসে আসে মহিলার সঙ্গে ছত্রিশ বার জেনা করার চেয়ে তার গুণা হল আল্লাহর কাছে আরো মারাত্মক এক রায় আসছে জন্মদাতা মায়ের সঙ্গে জেনা করলে যে পাপ না হবে সুদখোরদের পাপ সুদের পাপ হল তার চেয়েও বেশি অনেকে যুক্তি দেখায় কয় বর্তমান ইকোনমিকের ইকোনমির চাকা হল সুদের উপর ঘূর্ণমান সুতরাং এই যুগে সুদ হারাম হবে কেন সেটা সেই চোদ্দশো বছর আগে এটা হলো অসভ্য যুগ ছিল সেই যুগে সুদ হারাম ছিল এই মডার্ন যুগে সুদ হারাম হবে কেন ভাইরা আল্লাহ পাকের ঘোষণা ও আহাল্লাহ পাক বিজনেস কে হারাল করেছেন সুদ কে হারাম করেছেন আল্লাহ যে জিনিসকে হারাম করেছেন আর সেই জিনিসকে হালাল করার কোন অধিকার কোন মানুষের আছে আল্লাহ সুদের বরকত কে নিশ্চিন্ন করে দেন সুদের দবদবা সুদের পয়সার দবদবা শুধুমাত্র সর্বোচ্চ চল্লিশ বছর চলতে পারে এরপরে সুদখোরদের সন্তানাদি নাতি পুতির হাতে আল্লাহ পাক ভিক্ষার ঝুলি দিয়ে আল্লাহ তাদের রাস্তায় বের করে দিবে দুনিয়ায় হালাল বিজনেস করেছে একটা পানের দোকান কোনোদিন ব্যাংকরাপ্তি করেছে মুরব্বীরা বলেন আর বড় বড় কোম্পানি যারা নাকি সুদ নিয়ে হলো কোম্পানি খোলে তারা ব্যাংকরাপ্তি করে কিনা এরপরে আল্লাহ পাক আরো মারাত্মক কথা বলেন তোমরা যদি মোমেন হয়ে থাকো আমি আল্লাহর এই নসিহত শোনার পরের থেকে সুদের লেনদেন ছেড়ে দাও আগে যা করেছো করেছ এখন থেকে তুমি ছেড়ে দাও ফাইলামো যদি না শোনো সুদের লেনদেন না ছেড়ে দাও আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও কেমতের দিন আল্লাহ পাক ঘোষণা করবেন কোথায় সুদ করা আমি আল্লাহ সুদ হারাম করেছিলাম আর তোরা সেই সুদকে হারাল করেছিস কোথায় সেই সুদ করা আমি আল্লাহ অস্ত্র ধারণ করলাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব আজ তখন আর উপায় থাকবে সেই জন্য যারা ভুলে ডুবে গেছে আল্লাহর কাছে দৌবা করে ফিরে আসে ভাইরা দুনিয়া কিচ্ছু না চোখ বুঝলে সব শেষ চোখ বুঝলে সব শেষ সুদের লেনদেন থেকে ফিরে আসে সুতরাং একটি জাতি যখন সুদের লেনদেনে জড়িত হয়ে যায় আল্লাহ পার সেই জাতিকে ধ্বংস করে দেয় কয় নম্বর গেছে ছয় নম্বর সাত নম্বর হল ওজনে যদি কোন কম জাতি কোন জাতি যদি কম যায় সেই জাতিকে আল্লাহ পার ধ্বংস করে দেয় দেখেন এই সব দেশে যখন আপনি দোকানে কিছু কিনবেন দাঁড়ি পাল্লায় তাকাতে হয় তাকাতে হয় না আমাদের দেশে যে গেলে সুবহান আল্লাহ দাঁড়ি পাল্লায় তাকা সাইয়াও বাড়িতে আনলে দেখা যায় যে কমে গেছে আমি যখন বাংলাদেশে ছিলাম আমাদের গ্রাম্য হাটে একবার মোবাইল কোর্ট বইছে একজন মুরব্বী চাচা সেই মুরব্বী চাচা দুধ বিক্রি করত মেশিন যখন দিছে তখন ধরা পড়ে গেছে দুধের মধ্যে পানি মিশাইছে তখন 
এক পুলিশ হলে ধরে পিটা শুরু করছে আপনি মুরব্বি হয়ে এই কাজ কেন করছেন বাবারে আল্লাহর কসম করে বলে দুধের মধ্যে পানি মিশাই নাই আমি পানির মধ্যে দুধ মিশাইছি এ দেশের মানুষ কল্পনা করতে পারে যে দুধের মধ্যে পানি মিশানো যায় সুহান আল্লাহ অমর বিন আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ নাম শুনেছেন আপনারা খলিফতুল মুসলিমিন পঞ্চম খলিফা যাকে বলা হয় পৃথিবীর মাটি তারপরে আর এই ধরনের নেট শাসক আর দেখে নাই ঈসা আলাহিসাল্লাম আসার আগ পর্যন্ত হয়তো আর দেখবেও না ওমর বিন আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলাই হজরত ওমর রবি আল্লাহ তালা আনহুর ঘটনা তিনি রাতে প্রজাদের অবস্থা দেখার জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতেন এক মরুভূমির ঝুঁপড়ির ভিতরে দেখেন যে একটা বাড়ির থেকে আলো দেখা যায় ঘরে হজরত অমর খলিফাতুল মুসলিমিন রাষ্ট্রের অভিভাবক তার অধিকার আছে এখানে কোনো কিছু খারাপ কিছু হয় কিনা এগুলো দেখার অধিকার আছে জানলা দিয়ে টাকা দেখে একটা ইয়ং মেয়ে একটা বুড়া মহিলা সামনে হলে একটা বালটি এই বালটির ভিতরে হলো দুধ এই দুধে পানি মিশাবে কিনা এই জন্য এই দুইজন ঝগড়া লাগছে বুড়া মহিলাটা কয় যারে পানি মিশা পানি মিশা বেসলে কালকে বেশি টাকা পাওয়া যাবে যুবক যুবতী যে আছে তিনি বলেন খবরদার যদি অমর দেখে আর অমরের পুলিশ দেখে পিঠের সাল একটাও থাকবে না কয় তুই কি পাগল না মাথা খারাপ এই মধ্যরাতে যদি অমরের ঠেকা পড়ে গেছে অমরে সেইটা দেখে যাবে হজরত অমর তো জানলা দিয়ে দেখে আল্লাহ শেষ পর্যন্ত এই যুবতী বলল যুবতীর মা ওইটা মা তুমি অমরের চোখকে ফাটিয়ে দিতে পারবা অমরের পুলিশের চোখকে ফাটিয়ে দিতে পারবে কিন্তু হজরত অমর রাজি আল্লাহ আনহু সাথে গোলাম ছিল বললেন যে এই বাড়িটা ভালো করে খেয়াল রাখিস কারণ মরুভূমির ভিতর কিন্তু বাড়ি চেনা যায় না আরো রাতের বেলায় পরের দিন ছেলে পেলে নাতি বুদি নিয়ে যারা যুবক বিয়ের উপযুক্ত তাদেরকে বললেন যে এক নেককার মেয়ের সন্ধান পাইছে তাদের মধ্যে কে বিয়ে করবে আসেম নাম ওনার এক ছেলে ছিলেন তিনি বললেন আব্বা আপনি যদি রাজি থাকেন আমি রাজি আছি আমি রাজি আছি কার ছেলের বিয়া হজরত অমর কে তখন ছোট পজিশনে নাকি বড় পজিশনে আমি রুল মিনিন সুবহান আল্লাহ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই ওমরের পরিবার থেকে বিয়ের প্রস্তাব যাচ্ছে কার ঘরে দুধ বিক্রি করে খায় গরিব মানুষের ঘরে দেখেন আমরা তো খালি সম্পদ দেখে বিয়ে করাই আমরা তো দিন দারিত্ব লাগে না আমাদের শুধু সম্পদ বিয়ে হয়ে গেল বাচ্চা হলো এই মেয়েটাই হলো ওমর বিন আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলাইয়ের গ্রান মা গাছ যেমন ফল তেমন তেতুল গাছে কোনদিন ফজলিয়াম ধরে তেতুল গাছে তো টক তেতুলি আসবে আর ফজলি আম গাছে কোনদিন তেতুল ধরে দেখেন গাছ যেমন ফল তেমন সুভান আল্লাহ ওজনে কম দেওয়া ওজনে কম দেওয়া ব্যাপক আপনি কাজে ফাঁকি দিতেছেন দশটার সঙ্গে যাওয়ার কথা সাড়ে দশটায় গেছেন আপনি ওজনে কম দিছেন কাজের মধ্যে বসে বসে আপনি ফাঁকি দিছেন এটা ওজনে কম দেওয়া নামাজে কম কেউ হলো ফাঁকি দিছে এটাও হলো ওজনে কম কম দেওয়া হজরত অমরের যুগে এক মুসল্লি বসে বসে খুব ফাস্ট নামাজ পড়তেছে হজরত অমর রাজি আল্লাহ আনহু দেখে বলতে সে ওজনে কম দিচ্ছে আল্লাহ ওজনে কম দিতেছে যারা ওজনে কম দিবে তাদের জন্য হলো অয়েল দোজক অয়েল কেমন ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহু বলেন তামাম দুনিয়ার মাউন্টেন গুলা যদি অয়েলের ভিতর ফেলে দেওয়া হয় এক সেকেন্ডে অয়েলের তীব্রতার কারণে সব গড়ে হলো তার কার হয়ে যাবে অয়েল মোতফেন যারা ওজনে কম দিবে কামে ফাঁকি দিবে টাইমে ফাঁকি দিবে স্যালারিতে ফাঁকি দিবে তাদের জন্য হলো নামাজে ফাঁকি দিবে তাদের জন্য হলো এই অয়েল দোষক হজরতে সোয়াইব আলে হিসালাম মুসালা ইসলামের শ্বশুর তার জাতি ধ্বংস হয়েছে তাদের একটা কুফুরির সাথে সাথে বদব্যস ছিল ওজনও কম দিত তারা তাদেরকে আল্লাপার ধ্বংস করেছে ওজনের কম দেওয়ার কারণে 
কয় নম্বর গেল সাত নম্বর আট নম্বর হল মোখালে ফতুন নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সুন্নতের পাবন যদি কোন জাতি না হয় সেই জাতিকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করে দেন দেখেন স্পেনে আমি জিব্রাল্টারে গেছিলাম জিব্রাল্টারে সাত কিলোমিটার একটা আইল্যান্ড তার একদিন জিয়াদ মরক্ক থেকে এসে ওখানে উঠেছিলেন এরপরে একটা গুলশান সরি আমাদের ঢাকাতে যে বানানিত একটা লেক আছে এই লেকের মতো একটা লেক এরপরে হলো স্পেনের মূল ভূখণ্ড সব তার জাহাজকে তিনি ডুবা দিছেন সৈনিকদের বলছেন যে হয় তোমরা শহীদ হবা নইলে গাজি এর আর মরক্কে ফিরে যাওয়ার কোন রাস্তা নাই চোদ্দ দিন পর্যন্ত যারা আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আসছে একটা লেক পার হতে পারতেছে না এই ইতিহাসটা ওখানে যেই জায়গায় তিনি বক্তৃতাটা দিয়েছিলেন বাদশা পাহাজ একটা সুন্দর মসজিদ কমপ্লেক্স করে দিয়েছেন মসজিদের পাশে পাথরে খোদাই করে এই ইতিহাসটা সেখানে লেখা আছে আরবিতে স্প্যানিশে আর ইংরেজিতে আমি ফটো ফটো উঠা নিয়ে আসছি পুরা ইতিহাসটা লেখা আছে চোদ্দ দিন পর্যন্ত সৈনিকরা পার হতে পারে না শেষ পর্যন্ত তিনি ইনভেস্টিগেশন করলেন তিনি কখন খায়া বললেন যে আমার সৈনিকরা রসুলের কোন শূন্য ছুটে যাচ্ছে তাদের ইনভেস্টিগেশন করে রিপোর্ট আসলো তারা দুইটা শূন্য পালন করে না মেসোয়াকের শূন্য পালন করে না আরবের কয়েকটা জাতি আছে যারা দাতা যারা দাঁত ঘষে না মিশর প্যালেস্টাইন সিরিয়া তারপরে হলো মরক্ক এরা ঠিক মতো দাঁত ঘষে না তো হয়তো সৈনিকরা দাঁত ঘষে না আর আর একটা সুন্নত হলো তারা ঠিক মতো নামাজের জামাতের এহতমাম করে না তার একদিন জিয়াদ ওই মসজিদ যেখানে ওখানে উঠে এক অগ্নি গর্ব ভাবে তিনি এক বক্তৃতা দিলেন আজ থেকে যে মেসোয়াক না করবে আর জামাতে নামাজ না পড়বে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে সেই দিন রাতে উঠে সব আগে থেকে হলো দাঁত মাজন করে মেসোয়াক করে তাহাজ্যতের নামাজ পরে ফজরের নামাজ জামাতে পরে নাস্তা করলেন তারপরে তার একদিন জিয়াদ বললেন যে সামনে আগাও সামনে আগাও জহরের আগে আল্লাহ সুবাহ মুসলমানদের বিজয় দিয়ে দিলেন মুসলমানরা ইউরোপের মাটিতে স্পেনে ইসলামের পতাকা উড়িয়ে দিলেন যেই লেক চোদ্দ দিনে পার হতে পারে নাই এই সেই লেক রসুলের এই দুইটা শূন্য পালন করার দ্বারা আজকে দেখেন বিজয় হয়ে গেল সেই জন্য রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সুন্নতের যদি কোন খেলাফ করে সেই জাতি আগাতে পারে না কয় নম্বর হয়েছে আট নম্বর নয় নম্বর হল কোন জাতি যদি আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মনকার অর্থাৎ দাওয়াত ইলাম্বার মাঝে যদি ত্রুটি বিচ্যুতি করে আল্লাহ সুবহান তারা সেই জাতিকে ধ্বংস করে দেন লেতা আমরান বিল মারুফ ও লেতান হাউন্ন আনিল মনকার তোমরা মানুষকে সৎ কাজে ডাকো অসৎ কাজে নিষেধ করো ও ইল্লা যদি এই কাজ না করো তাহলে আল্লাহ দুইটা শাস্তি দিবেন একটা শাস্তি হল সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষকে সমাজের নেতা বানা দিবেন আল্লাহ পাক আজকে হয়েছে কিনা চেয়ারম্যান মেম্বার এমপি মন্ত্রীর থেকে নিয়ে যে যা চোর বাটপার শয়তান বদমাস বাটপার দুনিয়ার সেই যা হলো সমাজের হলো নেতা আল্লাহর শাস্তি এটা কি হয়ে গেছে এরপরে এটা তো হলো এক শাস্তি দ্বিতীয় শাস্তি কে নেক্কার আল্লাহ ওয়ালা মোস্তাজা বুদ্ধাওয়াদ ব্যক্তিরাও দোয়া করবেন আল্লাহ পাক তাদের দোয়াও কবুল করবেন না আমার বিল মারুফ নাহি আনিল মন এই অম্মতের টাইটেল কি খাইরা অম্মা বেস ন্যাশন কিন্তু মুখাইরা অম্মা কি তোমরা হল সর্বশ্রেষ্ঠ অম্মা কেন উখরি জাতিলিন না সমগ্র মানব জাতির জন্য তোমাদেরকে চুজ করা হয়েছে কেন কেন রিজন বলে সামনে বলতেছেন আমি নামাজ করলাম আমার ছেলে মেয়ে নামাজি না আমি নামাজ করলাম আমার বিবিজান নামাজি না আমি নামাজ করলাম আমার ভাই ব্রাদাররা নামাজি না এই একা নামাজ পরে কেমতের দিন পার পাওয়া যাবে না তাদেরকেও বলা লাগবে তাদেরকে বলার পরে তারা যদি না করে এডাল যদি হয় তাদের জিম্মাদারি তারা কিন্তু আমাকে বলা লাগবে আর দশ নম্বর হল আল গুলু ফিদ্দিন আল গুলু ফিদ্দিন অর্থাৎ হল 
এক্সট্রিমিজম যেটাকে বলা হয় ইংরেজিতে অর্থাৎ হল ধর্মের ব্যাপারে ছোট খাটো জিনিস নেওয়া হল বিরাট করে তুলে ধরা আজকে ঝগড়া কি নিয়ে আমিন নিয়ে কয় এরা হলো জোরে আমিন কয় না এরা তো মুসলমানই না হাত এখানে বাঁধে নাই আরে এরা তো ইসলামের গন্ডি থেকে শেষ দেখেন মানুষ নামাজ করতেছে না এটা নিয়ে ঝগড়া নাই বেতের নামাজ এক ডাকাত না তিন ডাকাত এটা নিয়ে ঝগড়া আরে এটা তো চোদ্দশো বছর আগের থেকে সিলেক্ট হয়ে গেছে অন্যত এটা নিয়ে আমার ঝগড়া কি আছে সুভানাল্লাহ এটাকে বলা হয় হলো গুলো ফিদ্দিন আমরা যখন মিলা যে দাঁড়াই হুজুর আই সেখানে উপস্থিত হয় সেই জন্য হুজুরের সম্মানে হলে আমরা দাঁড়া যাই হুজুর এখানে আসে গুলো ফির দিন কিনা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কিনা কোন এক জাতিরা তারা বলে ঈশাল এসাম আল্লাহর পুত্র তারা কি শত্রু হয়ে পুত্র বলে নাকি ইসালা ইসলামের মহাব্বতে মহাব্বতের সীমা লঙ্ঘন করে বলে তারা রসুলের মহাব্বত তো করতে হবে মহাব্বত করতে গিয়ে যদি রসুলকে আল্লাহর মন্দিরে নিয়ে আসে তাহলে সীমা লঙ্ঘন কিনা এই সীমা লঙ্ঘন যেই জাতি করে আল্লাহ সুবাহ তাদেরকে হালাক করে দেয় কারণ পূর্ববর্তী অম্মতরা বহু অম্মতকে আল্লাহ পাঠ ধ্বংস করে দিয়েছেন সীমা লঙ্ঘন করার দ্বারা হজরত দাউদের আলহ ইসলামের অম্মতরা মাছ শিকারের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করেছিল আল্লাহ পাঠ তাদেরকে বান্দর বানা দিয়েছেন কিন্দির বানা দিয়েছেন আল্লাহ পাঠ সেই জন্য যদি আমরা আজকের মতো যদি এই ইমান আমরা যদি আজকে যেগুলো শুরু হয়ে গেছে যে আমিন জোরে না বললে হলো সে হলো ইসলামের গন্ডিত থেকে বের হয়ে গেছে হাত এখানে না বানলে সে গন্ডিত বের হয়ে গেছে এক রেখা বেতের না পড়লে সে নাকি বোখারি শরীফকে মানে না সে নাকি হাদিসকে মানে না আলে রিয়াজুবিল্লাহ নবী আলে হিসাব জিন্দিগিতে এক বড় এক রাখাত বেতের নামাজ পড়েন নাই এক রাখাতের নামাজের বেতের নামাজের যেটা হাদিস আবু দাউদ শরীফে নেক্সট ওয়ার্ডটা তারা বলে না ফাইন খ্রিস্টা সুবহা এই ওয়ার্ড হলো সাথে আছে হুজুর হুজুর বলেন যদি নাকি কেউ বেতের না পরে ঘুমিয়ে যায় উঠে গেছে এখন ফজরের অর্থ হয়েছে ফজরের অর্থ হয়েছে এখন পুরা তিন ডাকাত যদি বেতের নামাজ পড়তে যায় তাহলে টাইম কভার করবে না বেতের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে হুজুর বলতেছেন যে যদি নাকি এইরকম পরিস্থিতি হয়ে যায় প্রভাতের ভয় হয় এক আটা ধরেও বেটা পর রসুল জীবনেও পড়েন নাই বেতের নামাজে রসুল ইসলাম তিন সুরা পড়েছেন দেখেন কত বড় অজ্ঞ মানুষ দেখেন মা গ্রেবের নামাজে দয় কোন আছে তাহলে বেতের নামাজে দয় কোন আছে তাহলে একরকম হলে কি করে এগুলো হলো সীমানাঙ্গ হল আল্লাহ সুবহান আমাদেরকে এই সমস্ত দোষ যেগুলোর দ্বারা অম্ম হালাক হয়ে যায় সেগুলোর থেকে আমাদেরকে পরহেজ করার তৌফিক দান করেন এই মৌলিক দশটা কারণে হলো একটা নেশন ধ্বংস হয়ে যায় আমাদের অম্মতে মহাম্মাদির মাঝে আজকে এই দশটা বদগুণ আছে এই দশটা সিফত আছে এই জন্য আজকে অম্মত এই ধ্বংসের মুখামুখি হয়ে গেছে আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করেন আমি একটু দীর্ঘ করে ফেলছি হুজুরের কাছেও ঘুমা চেয়ে নিচ্ছি আপনাদের কাছেও ঘুমা চেয়ে নিচ্ছি